হ্যালো এভরিওয়ান স্বাগতম আজকের ক্লাসে আজকে আমরা ম্যাট্রিক্স এই চ্যাপ্টারটা শুরু করব এই সিরিজে আমরা যেটা করব প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের বেশ অসাধারণ কিছু কনসেপ্ট জল অঙ্ক দেখব এই অঙ্কগুলোর কনসেপ্টগুলো বা থিওরিগুলো অলমোস্ট সবারই জানা আছে কিন্তু কিভাবে অ্যাপ্লাই করবা সেটা নিয়েই আমাদের আলোচনা হবে এই সিরিজটা দেখার শর্ত হচ্ছে তুমি যেই চ্যাপ্টারের ভিডিওটা দেখতেছো ওই চ্যাপ্টারটা অন্তত একবার ভালো করে পড়া থাকা লাগবে বোঝা গেছে আমার কথা আমরা কিছু অসাধারণ অঙ্ক দেখব আবার কিছু সাধারণ অঙ্কের অসাধারণ সমাধান দেখব ওকে আর এই সিরিজটার মাধ্যমে তোমাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বা চিন্তা করার অ্যাবিলিটিটা বাড়বে বিশেষ করে অ্যাডমিশন টেস্টে যখন তোমাকে একদমই নতুন একটা প্রবলেম দেওয়া হবে তখন ওই প্রবলেমটা তুমি কিভাবে সলভ করবা আশা করি এই সিরিজটার পরে তোমাদের ওই ক্যাপাবিলিটিটা বাড়বে আস্তে আস্তে আমরা এই সিরিজটায় যতগুলো প্রবলেম দেখবো বেশিরভাগই তোমাদের কাছে নতুন হবে তো তোমরা যেটা করবা প্রথমত পজ করে চিন্তা করবা তারপর আমি তোমাদেরকে সমাধান করে দিব এবং সাথে সাথে কনসেপ্টটাও দেখব তো আমরা শুরু করতেছি আমরা আজকে ম্যাট্রিক্সের যোগ বিয়োগ গুণ এগুলো নিয়ে আলোচনা করব একদমই বেসিক জিনিসপত্র এখানে একটা ম্যাথ দেওয়া আছে আর আমাদের প্রশ্নগুলো বেশিরভাগই ইংলিশে হবে কয়েকটা হয়তো বাংলায় হবে আমি প্রশ্নটা বুঝিয়ে দেবো ইংলিশ টার্মগুলো আমি বাংলায় বলে দেব তো আমাদের প্রথম প্রশ্ন আমাদের প্রথম প্রশ্নটা ম্যাট্রিক্সের বেসিক প্রপার্টি নিয়ে তোমরা অনেক টাইপের ম্যাট্রিক্স পড়ে আসছো না সমঘাতী অভেধাঘাতী তাই তো ওগুলো আশা করি পড়ে আসছে দেখো এখানে কি বলছে ইফ এ ইজ এ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স সিমেট্রিক মানে হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড বি ইজ এ স্কিউ সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স এটা মানে হচ্ছে বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্স এবং দেওয়া আছে এ প্লাস বি এই ম্যাট্রিক্সটার ভ্যালু হচ্ছে এটা তোমাকে বের করতে হবে এ বি ম্যাট্রিক্সের ভ্যালুটা এ বি গুণ করলে তো আরেকটা ম্যাট্রিক্স পাওয়া যাবে তার ভ্যালু কত হবে তো আমরা এই অঙ্কটা যাব তো আগে আমরা এটার কনসেপ্টটা একটু দেখে আসি কনসেপ্টটা দেখবো আমরা একটা অঙ্কের মাধ্যমে এই অঙ্কটা খেয়াল করো এ আর বি দুইটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে সি এটা হচ্ছে এ প্লাস বি সি ম্যাট্রিক্সটা একটা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স তোমাকে এক্স আর ওয়াই ভ্যালু বের করতে হবে তো প্রথমত আমরা সি ম্যাট্রিক্সটা বের করে ফেলি প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের সঙ্গে আশা করি সবাই জানো সি ইকোয়াস টু এ প্লাস বি এখন এ প্লাস বি করলে কী হয় অনুরূপ ভুক্তিগুলো যোগ হবে না দুই মাইনাস তিনটা কী হয় নেগেটিভ ওয়ান এরপর ওয়ান প্লাস ওয়ান হয় টু আর এটা হয় তিন প্লাস ওয়াই তাই তো আর এখানে হয় ওয়ান প্লাস ওয়ান বা টু মাঝখানে হয় ফাইভ আর এখানে কত এইট আর এখানে হয় টেন এখানে হয় ওয়ান প্লাস এক্স আর ওখানে কত মাইনাস নাইন এখন সি ম্যাট্রিক্সটা একটা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কী হয় ওই ম্যাট্রিক্সটা আর তার ট্রান্সপোজ ম্যাট্রিক্স এই দুইটা কিন্তু সমান হয় আর একটু সহজ উপায় হচ্ছে বোঝার কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলা মানে কর্ণটাকে তুমি যদি একটা মিরার কল্পনা করো তার রেসপেক্টে এলিমেন্টগুলা একটা আরেকটার প্রতিবিম্ব হবে দেখো দুই দুই বুঝছি আমার কথা তার মানে এই ভ্যালুটা কার সমান হবে দশের ভ্যালু সমান হবে থ্রি প্লাস ওয়াইয়ের ভ্যালু তো তাই যদি হয় আমরা কি লিখতে পারি টেন ইকোয়াস টু থ্রি প্লাস ওয়াই তাই তো যেহেতু প্রতি সম ম্যাট্রিক্স এই দুইটা সমান হবে তো এই দুইটা সমান হলে এখান থেকে আমাদের ওয়াইয়ের ভ্যালু কত চলে আসে সেভেন আর এরপরে দেখো এই দুইটা ভ্যালু কিন্তু সমান হবে তাই না তাই তো আচ্ছা তো তাই যদি হয় আমরা কি লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এক্স এই ভ্যালুটা হচ্ছে এইট তো এখান থেকে আমাদের এক্সের ভ্যালু কত চলে আসলো সেভেন তো আমাদের এক্সের ভ্যালুও সেভেন ওয়াইয়ের ভ্যালুও কত সেভেন বোঝে গেছে নিশ্চয়ই ওকে সিমিলার আরও একটা ম্যাথ দেখো এ আর বি ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে এ মাইনাস বি এই ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্স তো বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে কী হয় মনে আছে তুমি যদি ট্রান্সপোজ করো তাহলে কি হয় নেগেটিভ এ হয় তাই তো আর সরাসরি দেখে বোঝার উপায় হচ্ছে বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে তোমার মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো শূন্য হবে আমি একটা তিন বাই তিনের বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্স যদি দেখাই মুখ্য কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো শূন্য হবে এবং যেটা হবে এখানকার যে এলিমেন্টটা এবার যদি মিরর কল্পনা করো এটাকে তাহলে সরাসরি সমান হবে না নেগেটিভ হবে এটা হবে নেগেটিভে এটা যদি বি ধরো এখানে কি নেগেটিভ বি হবে এটা যদি সি ধরো এখানে হবে নেগেটিভ সি বোঝা গেছে তো এটাই কি আমাদের বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের কাহিনিটা এগুলো আশা করি সবাই জানো এরপরও আমি একটু দেখাচ্ছি তো এগুলো হচ্ছে কনসেপ্ট এগুলো হচ্ছে কনসেপ্ট এখন অঙ্ক করার জন্য তো এগুলো আর লেখা লাগবে না দেখো তোমাকে সি ম্যাট্রিক্সটা বের করতে হবে প্রথমত সি ম্যাট্রিক্সটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তো সি ইকোয়েস্ট কত হয় তুমি যদি এ মাইনাস বি করো দেখো চার থেকে চার বাদ দিলে কত হয় শূন্য তাই তো এক্স থেকে ওয়ান বাদ দিচ্ছ এক্স মাইনাস ওয়ান তারপর শূন্য থেকে নেগেটিভ থ্রি বাদ দিচ্ছ এটা হবে তিন শূন্য থেকে এক বাদ দিচ্ছ নেগেটিভ ওয়ান এক থেক
এখন তুমি জাস্ট বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ডেফিনেশনটা থেকে আসো এটাকে তুমি যদি দর্পণ কল্পনা করো তাহলে এইটা আর এইটা এইবার কিন্তু সমান হবে না একটা আরেকটা নেগেটিভ হবে একটা আরেকটা নেগেটিভ হবে তার মানে আমরা কী লিখতে পারি এখান থেকে এক্স মাইনাস ওয়ান এই ভ্যালুটা এটা নেগেটিভ তার মানে পজিটিভ ওয়ান তাই তো তো এখান থেকে আমাদের এক্সের ভ্যালু কত চলে আসলো দুই চলে আসলো এখন দেখো নেগেটিভ থ্রি কিন্তু থ্রি এর নেগেটিভই তাই না ওকে আর এই যে এখানকার দুইটা আমি অন্য একটা কালার দিয়ে দেখাই এই যে এখানকার দুইটা এক ডাইরেক্টার কী হবে নেগেটিভ হবে অর্থাৎ আমি কী লিখতে পারি টু মাইনাস ওয়াই এই ভ্যালুটা কত হবে টেন হবে নেগেটিভ টেনের নেগেটিভ যেটা আর কি তো ওয়ায়ার ভ্যালু কত চলে আসতে সে ওয়ায়ার ভ্যালু যেটা হয় নেগেটিভ এইট তো আশা করি ব্যাপারটা বোঝা গেছে প্রতি সময় আর বিপ্রতি সময় ম্যাট্রিক্সের ওকে এখন আমরা ওই অঙ্কটা যাব তো এই ম্যাথসটা খেয়াল করো ইফ এ ইজ দ্য সিমেট্রিক ম্যাট্রিক্স আমরা দেখে আসছি এ হচ্ছে প্রতি সম ম্যাট্রিক্স বি হচ্ছে বিপ্রতি সম ম্যাট্রিক্স এ প্লাস বি এর ভ্যালু দেওয়া আছে তোমাকে এই ভ্যালুটা এখন তুমি যদি কোনোভাবে এখান থেকে এ আর বি এর ভ্যালু নিয়ে আসতে পারো তাহলে কিন্তু হয় কীভাবে নিয়ে আসবা ছোট্ট একটা প্রপার্টি আছে এটা সবারই বোঝার কথা দুইটা ম্যাট্রিক্স যোগ করে তুমি যদি ট্রান্সপোজ করো যোগ করে ট্রান্সপোজ করো আর ট্রান্সপোজ করে যোগ করো এই দুইটা সমান হয় এটা কিন্তু নিতান্তই কমন সেন্স কারণ কি ট্রান্সপোজ করলে কি করতেছ শাড়িকে কলম করতেছ কলমকে শাড়ি করতেছ তো তুমি যোগ করে তারপর কলমকে শাড়ি করলা তো সেটা না করে আগে থেকেই যদি কলমকে শাড়ি করে যোগ করো একই জিনিস আসার কথা না একটু চিন্তা করো এটা একদমই কমন সেন্স সবারই পাড়ার কথা তো এই প্রপার্টিটা আমাদের কাজে লাগবে ওকে তো এটা আমি কোথায় এখানে লিখে দিলাম এখন আশা করি বুঝতে পারতেস আমাদের দেওয়া আছে এ প্লাস বি এই ম্যাট্রিক্সটা ইকুয়াস টু টু থ্রি ফাইভ নেগেটিভ ওয়ান তাই তো এবার আমি যেটা করবো দু পাশে ট্রান্সপোজ নিয়ে নেব তো দু পাশে তুমি যদি ট্রান্সপোজ নাও তাহলে কি এ প্লাস বি হোল টু থ্রি ট্রান্সপোজ আর এখানে কি হবে শাড়িগুলো কলম হবে কলামগুলো শাড়ি হবে তারপর আমি আবার লিখে দিচ্ছি টু থ্রি ফাইভ নেগেটিভ ওয়ান এইটার ট্রান্সপোজ তাই তো এখন তুমি যদি করো দেখ প্রপার্টি দেয় প্রপার্টিটা অ্যাপ্লাই করলাম এ ট্রান্সপোজ প্লাস বি ট্রান্সপোজ এই ভ্যালুটা কি শাড়িগুলো কলাম কলামগুলোকে শাড়ি তার মানে টু ফাইভ থ্রি নেগেটিভ ওয়ান তাই তো এখন তোমাকে বলছে এ কি একটা প্রতি সম ম্যাট্রিক্স তো প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে এ ট্রান্সপোজ আর এ এ দুটার ভ্যালু সমান হয় না তাই তো আর বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে বি প্রতি সম ম্যাট্রিক্সের ক্ষেত্রে বি ট্রান্সপোজ কি হয় নেগেটিভ বি আমরা কিন্তু দেখে আসছি বুঝছি তো টু ফাইভ থ্রি কমা মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা কিন্তু এ প্লাস বি এই ভ্যালুটাও জানি এই দুটার দিকে একটু ফোকাস দাও সবাই এ প্লাস বি এর ভ্যালুটাও জানি এ মাইনাস বি এর ভ্যালুটাও জানি এখন তুমি যদি এই দুটা যোগ করো তাহলে কি টুয়াইস এ এর ভ্যালুটা পাবা না বোঝা গেছে আমার কথা আমি একটু ছোট করে নিই দেখো তুমি যে এইটা আর এইটা এ প্লাস বি আর এ মাইনাস বি এই দুটা যদি যোগ করো তাহলে কি টুয়াইস এর ভ্যালু কত চলে আসলো দেখো দুই আর দুই চার পাঁচ আর তিনে হয় আট আর ওখানে হয় পাঁচ আর তিনে আট এখানে নেগেটিভ টু তো এখন তুমি দুই পাশকে জাস্ট দুই দিয়ে ভাগ করলেই কি আমাদের এ এর ভ্যালুটা চলে আসতে এর ভ্যালু কত চলে আসে টু ফোর ফোর নেগেটিভ ওয়ান এটা কার ভ্যালু আসলো এ এর ভ্যালু আসলো এখন এ এর ভ্যালু আসলে বিয়ের ভ্যালু তো পারাই যায় না তুমি যে কোনো একটা ইকুয়েশন তোমার যেখান থেকে ইচ্ছা এখানে তুমি এর ভ্যালুটা বসাই দাও সেখান থেকে কি বি এর ভ্যালুটা চলে আসবে তো তুমি যদি বসিয়ে দেখো আমাদের বি এর ভ্যালু কত আসে জাস্ট এখানে বসাবা তারপর বাদ দিয়ে দিবা জিরো নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান জিরো তো এ আর বি যদি তুমি পেয়েই যাও ইন দ্যাট কেস এ আর বি জাস্ট গুণ করে এ বি ম্যাট্রিক্সটা নিয়ে আসবা তো আশা করি বোঝা গেছে খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক কিন্তু এটা কিন্তু এম সিকিউতে আসছে যে ই ই মেইন বাট এটা কিন্তু বুয়েটের রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড একটা অঙ্ক অ্যান্ড গত বছর কিন্তু বুয়েটে ম্যাট্রিক্স থেকে খুবই সুন্দর সুন্দর বেশ কয়েকটা অঙ্ক আসছে না মানে ট্রিভিয়াল অঙ্ক না ওকে তো আমরা এখন ম্যাট্রিক্সের গুণ সংক্রান্ত পরবর্তী অঙ্কটা দেখব আমাদের পরবর্তী অঙ্ক এটা কিন্তু বুয়েটের রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড অঙ্ক তো আমরা অপশানগুলো সরাই দিচ্ছি ওকে তো প্রশ্নটা সবাই একটু পড়ো এবং সবাই নিজে নিজে চেষ্টা করো সবাই নিজে নিজে চেষ্টা করো আমি একটু হিন্ট দিই দেখো এখানে অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স গুণ আকারে দেওয়া আছে এই সবগুলো ম্যাট্রিক্সের গুণফল এত কয়টা পদ সেটা কিন্তু তুমি জানো না কয়টা পদ এখানে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক পদ কিন্তু তাই তো 
এখন এই সবগুলা পদ এখন এই সবগুলা পদ গুণ করলে যদি এটা হয় তোমাকে যেটা করতে হবে এই ম্যাট্রিক্সটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স বের করতে হবে তার মানে তোমার মূল কাজটা কিন্তু এনের ভ্যালুটা বের করা তাই তো এনের ভ্যালুটা এখন কিভাবে বের করতে পারবা এখানে যেহেতু অনেকগুলা পদ পদ সংখ্যা তুমি জানো না তো তোমাকে যেটা করতে হবে একটা সাধারণ সিকোয়েন্স বা ধারার মতো জেনারেট করতে হবে কিছু একটা এবার সবাই চেষ্টা করো সবাই ভিডিওটা পজ করে এখন চেষ্টা করো এটা বইটা রিটার্ন স্ট্যান্ডার্ড একটা অঙ্ক তো আশা করি অনেকেই চেষ্টা করছো তার মানে টার্গেট হচ্ছে এনের ভ্যালুটা বের করা এখন দেখো যেই ম্যাট্রিক্সগুলো তুমি গুণ করছো ডিফারেন্সটা কোথায় শুধুমাত্র এখানে না এক দুই তিন তাই তো আচ্ছা আমরা প্রথম দুইটা ম্যাট্রিক্স একটু গুণ করে দেখি তুমি ক্যা তোমার হাতে ক্যালকুলেটর থাকলে অবশ্যই ক্যালকুলেটর দিয়ে গুণ করবো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান টু জিরো ওয়ান তো এই দুইটা তুমি যদি গুণ করো তাহলে দেখো তো গুণফলটা একটা জিনিস কি বুঝতে পারতেস গুণফলে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে এইখানকার পথটা বাকি সবগুলা পথ সেম থাকবে কেন কারণ তুমি টোটাল গুণফলটা দেখো এই তিনটা পথ কিন্তু প্রত্যেকটা পদের সেম বুঝছি আমার কথা মানে এইভাবে আসলে অবজারভেশন করতে হয় তো তুমি আসলেই গুণ করে দেখো এটা আসলে কি হবে প্রথমটা ওয়ান হবে এইটা জিরো হবে এটা ওয়ান হবে তো আমাদের ফোকাসটা কি এই পথটা এই পথটা কি হয় তো এই পথটা কি হয় টু প্লাস ওয়ান হচ্ছে তাই তো দেখো গুণ করে দেখো তার মানে টু প্লাস ওয়ান ওকে এটা গেলো আমাদের প্রথম দুইটা রাশির গুণ আমি চেষ্টা করব কয়েকটা প্রথম কয়েকটা টার্ম ছোট ছোট কয়েকটা টার্ম গুণ করে এই যে পজ এই পথটার একটা সিকোয়েন্স বা ধারা জেনারেট করার মানে মানে যাতে করে তুমি এনের ভ্যালু বললেই ওই পথটা আমি বলে দিতে পারি এই কয়টা গুণ করলে কথা হবে বুঝছি আমার কথা দেখো এখানে দুইটা গুণ করছো ওয়ান আর টু দিয়ে তো এই পথটা কি হয়ে গেছে জাস্ট এই দুইটা যোগফল না বুঝছি এখন আমি যদি তিনটা গুণ করি প্রথম তিনটা এখন আমি যদি প্রথম তিনটা গুণ করি তার মানে কি এটার সাথে দেখো ওয়ান টু প্লাস ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে প্রথম দুইটার গুণফল এটার সাথে তৃতীয় পথটা গুণ করবো তাই তো ইন্টু তৃতীয় পথটা তৃতীয় পথটা কত ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান আমরা প্রথম তিনটা পদের যোগফলটা বের করবো এখন যোগ ফলে এই যে নিচের তিনটা পদ এগুলো কিন্তু সেম থাকবে কমন সেন্স বোঝাই যাচ্ছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই পথটা কি হয় সেটা তুমি যদি দেখো ওয়ান ইন্টু থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান তার মানে এই পথে এরকম হচ্ছে না থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান জেনারেল স্ট্রাকচারটা কি ধরা যাচ্ছে তুমি যখন প্রথম দুইটা পদ গুণ করেছো এই পথটা কি এক প্লাস দুই হয়েছে পরেরটায় এক প্লাস দুই প্লাস তিন পরেরটা কি হবে এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস চার তার মানে তুমি যদি এক থেকে যে এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক পদ সবগুলো পদ যোগ করো তাহলে এই যে এখানকার যে পথটা এটা তো সেভেন্টি এইট আসছে বাট লেফট সাইড থেকে ওই পথটা কত হবে এক প্লাস দুই প্লাস তিন প্লাস ডট ডট প্লাস এন মাইনাস ওয়ান তাই তো এটাই হচ্ছে এই পথটা মানে সবার কোন আর পথটা এটা বুঝতে পারলেই অঙ্ক শেষ এখন এই ভ্যালুটা কত দেওয়া আছে সেভেন্টি এইট এখান থেকে এনের ভ্যালু বের করে নিয়ে আসা যাবে না একটা সমান্ত ধারা কিংবা এভাবেও করতে পারো যে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার যোগ ফল কত হয় এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই টু তাই তো এই ভ্যালুটা আসছে সেভেন্টি এইট তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে এন স্কোয়ার মাইনাস এন মাইনাস আটাত্তর দোকানে কত হয় একশো ছাপ্পান্ন ওয়ান ফিফটি সিক্স ওকে অথবা এভাবে দীঘাত সমীকরণ সমাধান করারও দরকার নেই দীঘাত সমীকরণ সমাধান করলে একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ আসবে নেগেটিভটা তুমি বাদ দিয়ে দিবা তো যেটা হয় দেখো এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু কত ইকোয়াস টু একশো ছাপ্পান্ন তাই তো তেরো তেরো হয় একশো উনসত্তর তেরো বারো হয় একশো ছাপ্পান্ন তো বুঝতে পারতেছে এনের ভ্যালু কত তেরো আমি কিন্তু ক্যালকুলেটর ইউজ করে নেই পুরোটা জোরে তো আমাদের এনের ভ্যালু যদি তেরো হয় ইন দ্যাট কেস বিপরীত ম্যাট্রিক্সটা কত আমাদের ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু বের হয়ে গেছে আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত ম্যাট্রিক্সটা সেই ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু বের হয়ে গেছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত ম্যাট্রিক্স হচ্ছে ওয়ান তেরো জিরো ওয়ান তো এটার বিপরীত ম্যাট্রিক্স কি হবে এটা নির্ণায়ক বালু ওয়ান তাই তো এরপরে কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো উল্টাপাল্টা হবে আর গৌণ কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো নেগেটিভ হয়ে যাবে বিপরীত ম্যাট্রিক্সকে আমরা বের করে বইটা আর কি তুমি চাইলে কালকুলেটর দিয়ে করতে পারো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার খুবই সুন্দর একটা অঙ্ক না এটা কিন্তু রিটার্নে আসতেই পারে বইটা ওকে আমাদের আজকের পর্বের শেষ অঙ্ক এটা খুবই সহজ একটা অঙ্ক ক্যালকুলেটর দিয়ে ধুম করে সলভ করে ফেলা যায় দেখো কি বলছে একটা ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে পি পি ম্যাট্রিক্সের সবগুলো ভুক্তি কিন্তু তুমি জানো 
আর একটা ম্যাট্রিক্স হচ্ছে কিউ কিউ ইকোয়াস টু কিউ আই যে এটা ম্যাট্রিক্স প্রকাশের একটা উপায় দুটাই হচ্ছে তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স এবং তোমাকে বলা আছে কিউ মাইনাস পি টু দিবার ফাইভ এই ভ্যালুটা হচ্ছে একটা অভেদক ম্যাট্রিক্স আই থ্রি দেন তোমাকে কিউ ম্যাট্রিক্সের কিছু ভুক্তি এটা হচ্ছে দুই নম্বর সারি এক নম্বর কলামের ভুক্তি এটা হচ্ছে তিন নম্বর সারি এক নম্বর কলামের ভুক্তি এই ভ্যালুগুলো বের করতে হবে বল স্যার তোমার কাজ কি হবে জাস্ট কিউ এর ভ্যালুটা বের করা তাই তো তো কিউ এর ভ্যালু কত আই থ্রি প্লাস পি টু দি পার ফাইভ তাই তো এখন পি টু দি পার ফাইভ তুমি চাইলে ক্যালকুলেটর দিয়ে করে ফেলতে পারো তো আমি ক্যালকুলেটরটা নিয়ে আসতেছি তো ক্যালকুলেটরে কিভাবে ম্যাট্রিক্সের কাজ করতে হয় এটা আশা করি সবাই জানো না জানলে ক্যালকুলেটর হ্যাক সুই সিরিজটা দেখে আইসো ছয় নম্বর হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এক নম্বর ম্যাট্রিক্স তো তিন বাই তিনের ম্যাট্রিক্স তো ওয়ান 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 এরপর হচ্ছে থ্রি নাইন থ্রি আচ্ছা ওয়ান এখানে হবে ওয়ান এখানে হবে ওয়ান এরপর থ্রি নাইন থ্রি ওকে এটাই কিন্তু আমাদের পি ম্যাট্রিক্সটা এখন তুমি এখান থেকে পি টু দি পার ফাইভটা বের করবে এসিতে যাব দাও শিফট ম্যাট্রিক্স তিন নাম্বারে হচ্ছে ম্যাট্রিক্স এ এখন তুমি যদি এখানে পাওয়ার ফাইভ দিতে চাও তাহলে খেয়াল করো তো কি হয় সিনট্যাক্স এর চল আসছে তুমি সর্বোচ্চ কিউব পর্যন্ত বের করতে পারো তাই তো তো ম্যাট্রিক্স এটার কিউব দেখো তোমাকে অ্যান্সারটা দিচ্ছে ওকে বাট তোমার তো কিউব লাগবে না তোমার কি লাগবে ফাইভ লাগবে ফাইভ কেমন আনা যায় তুমি যেটা করবা একটা কিউব করো একটা স্কোয়ার করো ম্যাট্রিক্স থ্রি স্কোয়ার ওকে এটাই কিন্তু কিউ টু দি পার ফাইভ তাই তো তো দেখো কি আসছে ম্যাট্রিক্সটা কিন্তু চলে আসছে এবার এটার সাথে কি তুমি অভেদক ম্যাট্রিক্স যোগ করবা অভেদক ম্যাট্রিক্স যোগ করা মানে কি কর্ণ বরাবর এক বেড়ে যাবে ভুক্তি তাই তো তো তাই যদি হয় কর্ণ বরাবর ভুক্তিগুলো হয়ে যাবে দুই আর বাকি ভুক্তিগুলো আগের মতোই থাকবে তো এই ভালোটা কত আসতেছে দুই শূন্য শূন্য এখানে হচ্ছে পনেরো দুই শূন্য একশো পঁয়ত্রিশ পনেরো শূন্য ওকে তো আমাদের যেই ভ্যালুটা বের করতে বলছে এই ভ্যালুটা কি হবে কিউ টু ওয়ান অর্থাৎ দুই নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম ফিফটিন প্লাস থ্রি ওয়ান তিন নাম্বার সারি এক নাম্বার কলাম তাই তো একশো পঁয়ত্রিশ ডিভাইডেড বাই তিন নাম্বার সারি দুই নাম্বার কলাম ফিফটিন আহা এখানে একটা ভুল করে ফেলছে দুই সরি ফর দ্যাট তো এখানে যেটা চলে আসবে ফিফটিন এখন পনেরো আর একশো পঁয়ত্রিশ হয় কত একশো পঞ্চাশ সেখান থেকে একশো পঞ্চাশকে পনেরো দিয়ে ভাগ করলে হয় দশ বোঝা গেছে ব্যাপারটা এখন এটা যদি রিটে না সে তোমাকে যেটা করতে হবে সরাসরি তো ক্যালকুলেটর দিয়ে বসাইতে পারবে না তোমাকে পি পি স্কোয়ার পি কিউব এগুলো তুমি ক্যালকুলেটর দিয়ে করবা তোমার লিখে দিতে হবে আর কি পি এর ভালো এত পি স্কোয়ারের ভালো এত পি কিউবের ভালো এত বুঝছো গ্রাজুয়ালি পি টু দি পার ফাইভে যাইতে হবে সরাসরি যাওয়া যাবে না তো এই ছিল আমাদের আজকের পর্ব আজকে আমরা খুব বেশি ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র দেখি নেই সামনের পর্ব থেকে আমরা আরও ইন্টারেস্টিং টপিক দেখা শুরু করব ওকে তো যারা এই পর্যন্ত আসছো এই সিরিজটার মূল টার্গেটই হচ্ছে তোমাদের প্রবলেম সলভিং স্কিলসে একটু বাড়ানো তো প্রত্যেকটা প্রবলেমের আগে তুমি একটু নিজে পস করে চিন্তা করবা ওকে আর নিজে সলভ করতে পারলে খুবই ভালো তারপর আমার সলিউশনটা দেখবা যে আমি কিভাবে চিন্তা করতেছি অনেক সময় দেখা যাবে কি তোমাদের তোমরা যেভাবে সলভ করেছো তোমাদের যে চিন্তাধারা ওটা কিন্তু আমার চেয়েও ফাস্ট হবে মানে আমার চেয়েও সুন্দর হবে আর কি তো সামনের পর্বে দেখা হচ্ছে